சத்குருக்கு என்னாச்சு ஜக்கி வாசுதேவ் இவங்களோட தலையில வந்து உயிர் போகிறது அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பர்டிகுலர் பிரச்சனை இருக்கிறதாவும் அதுக்காக நாங்க ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமா ஒரு அட்மிட் பண்ணி நாங்க வந்து ஒரு ஆபரேஷன் நடத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பல உள்ள சொல்லியிருக்காங்க ஜென்ரலா இப்படி ஒரு நியூஸ் வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு என்னாச்சுங்கிறத பத்தி மட்டும் தான் நம்ம பேசுவோம் பட் இன்டர்நெட்ல இந்த நியூஸ் வந்த உடனே சத்குரு என்னென்ன பேசினாரு பாத்தீங்களா இப்ப அவருக்கே என்ன ஆயிடுச்சு அவரு வந்து மட்டும் கரெக்டா வந்து அலோபதி கிட்ட போயிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கூட இன்டர்நெட்ல பேசப்பட்டுச்சு இன்னொரு சைடு இருந்துகிட்டு இல்ல இல்ல அவர் என்னைக்குமே தெளிவா தானே பேசியிருக்காரு அவர் வந்து போயிருக்காரு <laughs> அண்ட் அவர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நிலை குனைந்து போற லெவலுக்கு போயிருக்காரு அவருக்கு வந்து ஒரு மாசமா வந்து அந்த தலைவலி இருந்துச்சு அந்த தலைவலிக்கு நடுவில் அவர் சிவராத்திரி நடத்தினது அவருக்கு உண்மையில என்ன கண்டிஷன் இருந்துச்சு இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லேர்னிங்கா மாறி இருக்குங்கிறத யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் ஸோ என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு ரெண்டாவது இன்டர்நெட் வந்து இதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கிற ரெண்டு தரப்பையும் நம்ம எடுத்து பார்க்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் அண்ட் அதை வந்து நான் உங்ககிட்ட ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போகிறேன் ஜென்ரலாக இந்த மெடிக்கல் டேர்ம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா நிறைய பேர் வந்து அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும்னு யோசிப்போம் அப்படிலாம் இல்லை ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இருக்க போகுது ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஹலோ எவ்ரி நான் மதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை டியர் எம்ஜி ஸ்குவாட் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்குரு அவர்களுக்கு வயசு வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஆறு ஆகுது அண்ட் இவர் வந்து யாருன்னு தெரியாதவங்களுக்கு கோயம்புத்தூரில் ஈஷா யோகா சென்டர் வச்சுருக்காங்க ஒரு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் குருஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இன்றைக்கி இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பர்சனாக இருந்துட்டு இருக்காங்க ஈவன் குளோபலாக கூட இருக்காங்க வில் ஸ்மித்லாம் கூட வந்து பார்த்துட்டு போனார் ஆஸ்கரில் அரைஞ்சிட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து சத்குரு வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஷியலான பேஸ் பர்சனாக இருக்கிற நேரத்தில் அறுபத்தாறு வயசு தான் ஆகுது அவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாஸ்ட் ஒரு மாசமாகவே அதாவது பிப்ரவரி ஃபிஃப்டீன்த்லேருந்து அவருக்கு வந்து தலை தலைவலி வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருக்குது அண்டு ரெண்டு மூணு டைம் வந்து அவர் லைட்டாக ஸ்லிப் ஆகிற மாதிரிலாம் இருந்திருக்காரு சுற்றி இருக்கிறவங்கலாம் வந்து சரி ஓகே நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போய் செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கப்போ அவர் இருந்துக்கிட்டு இல்லை இல்லை எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது நான் இப்போ வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போய் என்னால் டைம் வேஸ்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா மகாசிவராத்திரி நடக்க போகுது ஓகேவா ஸோ அந்த மகாசிவராத்திரி வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஈஷாவோட த தி ஈவெண்ட் அதுதான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே உள்ள ஃப்ளைன் ஆவாங்க ஸோ அவர் இருந்துகிட்டு இல்லை இல்லை என்னால் இப்போ வந்து அதை என்டர்டைன் பண்ண முடியாது நான் இதை அப்புறமா பார்த்துக்கிறேன் தலைவலி தானே சரியாக போயிடும்னு சொல்லி நெக்லெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நாள் ஆகுது நாள் ஆகுது நாள் வாரம் ஆகுது வாரம் மாசமே ஆகுது மார்ச் ஃபிஃப்டீன்த் இருக்கிறப்ப தலைவலி வந்து நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பீக் அடிக்குது அதாவது ஒரு டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி அதில் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நடுவில் சிவராத்திரி வேறு வந்துட்டு போகுது அண்ட் சிவராத்திரி அப்போ நம்ம எல்லாருமே பார்ப்போம் சத்குரு இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து பயங்கரமாக டான்ஸ்லாம் ஆடுவாங்க பயங்கரமாக குதிப்பாங்க ஆடுவாங்க இது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அவங்களுக்கு இருக்கிற ஹெல்த் கண்டிஷனுக்கு ஆனால் அட் தட் டைம் அவருக்கும் அது தெரியாது என்ன இருக்குன்னு ஸோ அவர் அதெல்லாம் பண்ணி வந்து ஃபுல்லாக அந்த மகாசிவராத்திரி ராத்திரி ஃபுல்லாக ஹோல்டு பண்ணுறாரு கிரௌட அதுக்கப்புறம் வந்து பயங்கரமாக தலைவலி உருவாக ஆரம்பிக்குது சுத்தமாக முடியல அவருக்கு வந்து சில நியூஸ் ரிப்போர்ட்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட கால் கூட வந்து லைட்டாக பேரலிஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அவர் வந்து நிலை குளிர்ந்தே போயிட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி சில நியூஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் பார்க்க முடியுது பட் அட் தேட் டைம் அவரை வந்து இமீடியட்டாக அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க அவரோட கண்டிஷன் எல்லாம் வந்து கேட்டோடனே டாக்டர்ஸ் இருந்துக்கிட்டு இது கொஞ்சம் சீரியஸாக இருக்கலாம் சீக்கிரமாக கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்குறப்போ அவரோட தலையில் பிளட்டு வந்து பிரெயினுக்கும் ஸ்கல்லுக்கும் நடுவில் இருக்கிற கிரா கேப்பில் வந்து பிளட்டு வந்து நிறைய அக்யூமுலேட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு தெரியுது இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரெஷர் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண சேர 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 பிரெயினுக்கே ஸ்பேஸ் வந்து கம்மியாக போகும் இது வந்து ரொம்ப உயிர் போகக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஸோ ரொம்ப தாமதிக்காமல் நீங்கள் இமீடியட்டாக அட்மிட் ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்டாக அவங்கள அட்மிட் பண்ணி அவங்களோட தலையை ஸ்கல்லை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ஆப்ரேஷன் ப்ரொசீஜர் வந்து இமீடியட்டாக நடந்து முடிஞ்சிருக்குது ரொம்ப வேகமாக அந்த மாதிரி நடந்து முடிஞ்சிருக்குது நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஹீஸ் நவ் ரெக்கவரி ஸோ அட் தட் டைம் அவர் ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறாரு அந்த வீடியோவில் என்ன தெரிய வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து இது ஜென்ரலாக இந்த மூளைக்கும் ஸ்கல்லுக்கும் நடுவில் வ
ஜோக் மேக் பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா என் தலைக்குள்ள மூளை அறிவு எனக்கு அப்படிங்கறத வந்து இன்டெரக்டா வந்து ஒரு ஃபன்னா அதை சொல்றாரு சில பேர் வந்து நிறைய பேர் வந்து மீடியாலலாம் ரிப்போர்ட் பண்றப்ப ஒரு தலைக்குள்ள எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு சைடு போக ஆரம்பிக்குது இன்னொரு சைடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி சத்குரு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ட்வீட் மேக் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இது வந்து எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் டென் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஸோ அப்போ வந்து அவர் மேக் பண்ண ஒரு ட்வீட்டில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலோபதி வந்து கம்ப்ளீட்டாக கெமிக்கல் அதே மாதிரி வந்து ஆயுர்வேதா வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஹெர்பல் சித்தா வந்து கம்ப்ளீட்டாக நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் தான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து சத்குரு பேசியிருக்காரு பேசிக்காக இதை பார்க்குறப்போ ஆயுர்வேதா வந்து ஹெர்பல் சித்தா வந்து நேச்சரு ஆனால் அலோபதி வந்து பியார் லைக் கெமிக்கல் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு ட்வீட்லாம் மேக் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இன் பாஸ்ட்டுமே வந்து அவர் பேசின நிறைய விஷயங்கள் வந்து இமீடியட்டாக கொண்டு வரப்பட்டுச்சு அப்போ பேசிக்காக வந்து நீங்கள் வந்து ஹீலிங் ப்ராசஸ் இன்னர் இன்ஜினியரிங் என்னெல்லாமோ நீங்கள் நிறைய சொல்கிறீங்க அது எல்லாமே வந்து உங்களோட ஹெல்த்துக்கு வந்து நீங்கள் பெருசாக இந்த கெமிக்கல் பக்கம்லாம் போகாத மாதிரி வந்து நீங்கள் நிறைய இடத்துல பேசியிருக்கீங்க அதாவது மாடர்ன் மெடிசனை வந்து நம்ம மாதிரி செல்ஃப் ஹீலிங் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேசியிருக்கீங்க பட் திஸ் டைம் உங்களுக்குன்னு ஒரு பிரச்சனை வருதுங்கிறப்போ நீங்களும் அதை இக்னோர் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் உங்களுக்கே ஒரு அளவுக்கு மேலே ஒரு பிரச்சனைங்கிறப்ப நீங்கள் இமீடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் ஆயிருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் மற்றவங்க கிட்டே இதை ப்ரீச் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நிறைய பேர் இன்டர்நெட்டில் பேச ஆரம்பிச்சாங்க இன்னொரு சைடு அஃப்கோர்ஸ் அவங்களை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்கனால் அவர் எப்போங்க அப்படி பேசியிருக்காங்க நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலோட சேர்மன் கிட்ட உட்காந்து பிரதாப் ரெடி இருக்காங்களா அவங்களோட பேசிட்டு இருக்கிற ஒரு வீடியோவில் சத்குருவே அக்னாலஜ் பண்ணுறாரு இன்றைக்கு இருக்கிற மாடர்ன் சயின்ஸ் இல்லைனால் உலகத்தில் மக்கள் வந்து இவ்வளோ பேர் வந்து இங்கே முன்னாடியே இருந்து இவ்வளோ பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கவே முடியாது பிகாஸ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் ஒரு தேர்ட்டிஸில் தான் இருந்துச்சு இப்போ வந்து செவன்டிஸ் வரைக்கும் மனிதர்கள் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்போ இதுக்கெல்லாம் காரணம் மாடர்ன் சயின்ஸ் தான் அது வந்து தேவையான விஷயம் தான் அவரே பேசியிருக்காருன்னு பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ கிளிப்பை வந்து அவங்க பரப்பிட்டு இருக்காங்க ரெண்டுமே ரெண்டு தரப்பான வாதங்களாக இருக்குது அட் திஸ் பாயிண்ட் வந்து எனக்கு அவர் என்ன பேசியிருக்காரு அவர் என்ன சீக் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை அட்ரஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னானாலும் நான் வந்து மாடர்ன் சயின்ஸை நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீம்பு பிடிச்சி உலகத்துக்கு தேவையான ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொக்கேஷமான மனிதன் வந்து தன்னோட வாழ்நாளில் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிச்சுக்கிட்டார் அவர் பேர் என்ன தெரியுமா ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்க்கு வந்து ஒரு கேன்சர் இருக்குங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க அவரை வந்து இமீடியட்டாக அந்த கேன்சரை வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அவர் வந்து அதுக்கு ஒத்துழைக்கலை அவருக்கு வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற மாடர்ன் சயின்ஸ் மேலே பெருசாக நம்பிக்கை கிடையாது ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் ரொம்ப வந்து ஒரு மாதிரி ஹிப்பி கல்ச்சர்ல இருந்து இன்வால்வ் ஆகி பண்ணவர் அவர் அமெரிக்கன் தான் ஆனாவே வந்து ரொம்ப இந்தியன் ஹிப்பி கல்ச்சரில் வந்து ரொம்ப இன்வால்வ் ஆன ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் இந்தியாலேயே கூட ரொம்ப நாள் சுற்றிட்டு இருந்திருக்காரு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட் மெடிசன் தேடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆல்டர்னேட் மெடிசன் சீக் பண்ணியிருக்காரு ஆப்ரிக்கன் மெடிசன் நிறைய ட்ரை பண்ணார் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து சைனீஸ் மெடிசன் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அக்குபஞ்சர் நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஆனால் இது ஒவ்வொன்றும் அவர் ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ண அது ஒரு சின்ன சால்வ் பண்ணக்கூடிய கேன்சர் வந்து இவர் ட்ரை பண்றதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட நாட்கள் மாதங்கள் வருடங்கள் ஆக 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 அந்த கேன்சர் வந்து சால்வும் பண்ணாம இவர் எடுக்கக்கூடிய சைடு மெடிக்கேஷன்லாம் வந்து அது அக்ரவேட் பண்ணி விட்டுச்சு இன்னும் காம்ப்ளிகேட் பண்ணி விட்டுருச்சு கண்டிப்பா நம்ம எல்லாரோட குடும்பத்திலும் இந்த மாதிரி ஒரு கேஸாவது இருக்கும் ஒருத்தங்களுக்கு சொல்லுவாங்க டாக்டர் சொல்லுவாங்க தெளிவா இதை பண்ணுங்க இது சரியாயிடும் ஆனால் கேட்க மாட்டாங்க அதை விட்டுட்டு நான் இதை தானாக ஒன்று புதுசாக பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடத்துக்கு போய் தன்னோட உயிரை ரிஸ்க் எடுத்துக்கக்கூடிய நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் அந்த லிஸ்ட்டில் ஒரு முக்கியமான நபர் ஏன் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் நான் ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து ஆப்பிள் ப்ராடக்ட் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்க ஏர்பாடோ இல்லை ஐஃபோனோ இல்லை மேக்கோ இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற டெக்னாலஜியை வந்து டிக்டேட் பண்ணிட்டுருக்கிறதே ஒரு ஜோனில் வந்து ஆப்பிள் ரொம்ப வருஷத்துக்கு இருந்துச்சு அட்லீஸ்ட் நவ் இட்ஸ் டேப்ரிங் ஆஃப் பட் ரொம்ப நாளைக்கு இருந்த ஆப்பிள் கம்பெனியோட ஹெட்டு அப்போ எவ்வளோ மாடர்ன் சயின்ஸை நம்ப ஒரு டெக்னாலஜி மேன் கரெக்டாக ஆனால் அவரே வந்து ஒரு ஹெல்த்னு வர்றப்போ அவர் மாடர்ன் சயின்ஸை நம்பாமல் எடுத்த ஒரு விஷயம் வந்து இறந்தே போனார் கடைசியில் வந்து அவர்
ஒரு ஹெல்த் காம்ப்ளிகேஷனாக வேர்ல்டுலேயே இருக்கிற பெஸ்ட் டாக்டர் வந்து அதை அட்ரஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஒரு உயிர் போகக்கூடிய சுச்சுவேஷனாக மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் உயிர் போயிடும் இருக்கிறதுலே எக்ஸ்ட்ரீமான செலிபிரிட்டிஸ்க்கு வேணால் வந்து அதை சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலமை இருக்கும் ஏன்னா அந்த மிகப்பெரிய டாக்டர்ஸும் மிகப்பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் உங்களுக்கு ஆக்சஸ்க்கு ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ வாட் எவர் சட் அண்ட் இது இன்னொரு ஒரு சைடு வேறு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வீட்லேயே குழந்தை பத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அம்மாவும் குழந்தையும் சேர்ந்து இறந்து போன கதை நம்ம ஊர்லேயே நிறைய ரீசெண்டாக இருந்துட்டு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நான் சயின்டிஃபிக் அப்ரோச்சஸ் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன விஷயத்த மட்டும் சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அட் த வி எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம வந்து அட் வாட் டைம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மாடர்ன் சயின்ஸை கம்ப்ளீட்டாக நம்பணும் என்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி அல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன்லாம் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க என்னை பொறுத்தளவுக்கு அது நம்ம உடம்பில் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இல்லைன்னா அந்த அல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம் தப்பு இல்லை ஒரு சின்ன ஜலதோஷம் இருக்குதா எப்படி பார்த்தா என்ன நல்லா இருக்கிறதுலாம் சரியாக இட போய்டும் ஆனால் அதுக்குள்ளே இந்த கஷாயம் குடிச்சா நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களா பிடிக்கலாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனால் கோவிட் மாதிரி ஒரு நோய் வருது நீங்கள் வேக்சின் போட்டால் தான் உயிர் பொழைக்க முடியும்னா வேக்சின் போட்டுலாம் அப்போ நான் கஷாயம் குடிச்சிட்டு எனக்கு எதுவுமே வராதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் அது ரிஸ்க் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃபேமிலியில் யாராவது டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் பண்ணுற படி கேட்காம இல்லை நான் சொந்த பண்ணுங்க